Dear friends, welcome to his American English. Take your corporate English book, page number 236 to 237. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers speak under the letter P and the word is pencil and the phrase is pencil pusher. What do you mean by the phrase pencil pusher? A person who does official or clerical works. Any person who does the official work or clerical work then you are calling him as pencil pusher. He is a pencil pusher in that company. He is a pencil pusher in that company means he is a man who takes care of all the official works, desk works. Pip. Pip pill. What do you mean by the phrase pip pill? A tablet which increases your energy. You take a tablet which develops you, gives you energy, which gives you more energy. Then you are using the phrase pep pill. I take pep pill whenever I am tired. So whenever I am whenever I am tired, I take this pill to give me energy. Pip rally. What do you mean by the phrase pip rally? A meeting where the participants' feelings are rose to do an action. You go for a political meeting, the politician speaks, it makes you a feeling, it makes you energy to do an action gives you an energy to do an action. It arises your feelings. That meeting is called pep rally. Rally means a meeting. Pep rally means something, a talk or a speech which makes your energy rise to do an action. Perk, very important word. Perks, what do you mean by perks? See the incentive coverage, housing allowance, education allowance, Vacation allowance benefits are given more than your basic pay. See, monthly you get a salary of 10,000 or 20,000. There's a basic pay. Other than basic pay, 20,000, you are getting housing allowance, 1,000 rupees. You are getting bike allowance, 1,000 rupees. Petrol allowance, 1,000 rupees. Vacational allowance. Those allowances are called perks other than your basic pay. The government employees are getting more perks than the private employees. So the government employees, servants or employees are getting more benefits other than their basic pay than compared to the private company people. Perk up. What do you mean by the phrase perk up? Getting more energy, feeling better. You're getting more energy and you're feeling better. Then you're using the phrase perk up. After his operation, after his operation, in Singapore, so one cinema actor has undergone an operation in Singapore. So after an operation in Singapore, the actor perked up means the actor was able to get back to his energy level. So my dear friends, pencil pusher means a person who deals with paperwork or desk work. Pip pill, a tablet which gives you energy, which increases your energy. Pip rally, a rally or meeting where you attend. The speech raises your feelings to do an action. Perks, other than your basic pay, the extra benefits which you get. Perk up, getting more energy and feeling better. That's called perk up. Coming here, perky means having self-confident. Perky means having self-confident. After his marriage, he is perky means after his marriage, he got more, he got self-confidence. Peter, peter out means what? Becoming very tired. Peter out means you are getting very tired. After working for 10 hours, we were petered out. After working for 10 hours, we are very tired. So when you are tired, then you are using the phrase peter out. Peter out means less crowd, not much of crowd is there. Less crowd is there, then you are using the phrase peter out. We should wait till the traffic peters out, so goes off. Till the traffic reduces. So peter out means less crowded. Peter out means becoming very tired. Once again, peter out means that is not functioning. My air condition petered out means my air condition is not working. Once again, peter out means somebody is dying. He petered out because of an accident. He died because of an accident. So peter out means first meaning is becoming very tired. Second peter out means uh, the crowd is less. Third peter out means uh, something is not functioning. Fourth Peter out is something, somebody has died. And pat, awesome. Emotional word, pat means awesome, excellent, nice, great. When you are emotionally expressing 
then you're using the phrase bad oh girl you look bad today with your dress oh girl you look fantastic you look beautiful you look wonderful with that dress so pat means you are exclaiming and saying something beautiful and wonderful so perky means having self confident peter peter out means becoming very tired peter out means it is less crowded and peter out something is not functioning and peter out something is dying pat awesome and nice and great so coming here once again pencil pusher a person who deals with paperwork pep pill a tablet which gives you a more energy pep rally a meeting or rally where you attend where you are inspired to do something some action perks other than your basic pay the extra elements which you get and perk up means getting more energy and feeling better perky having self confident peter out you become very tired peter out it is less crowded peter out something which is not functioning peter out somebody is dying and pat all oh, zoom nice and great hope you are able to understand all these phrases uh, use it in your day to day conversation number lay ungalude corporate angila pusthagathai eduthukollungal 236 37 amerikargalai pondrum britishargalai pondrum pesakoodiya and angila chotrodargalai paarkireergal pencil pusher pencil na ungalukku theriyum pencil pusher na thalluvavan pencil pusher endrale enna endru paarkireergal endral a person who do official ஆஃபீஸ் அலுவலக வேலைகளை செய்யக்கூடியவர் அல்லது கிளரிக்கல் ஒர்க் ஒரு கணக்கு பிள்ளை குமாஸ்தா வேலையை செய்யக்கூடியவரை பென்சில் புஷர் என்று சொல்லிக்கிறோம் ஈஸ் ஏ பென்சில் புஷர் இன் தட் கம்பெனி அந்த நிறுவனத்திலே அவன் ஒரு குமாஸ்தாவாக கணக்கு பிள்ளையாக இருக்கிறான் ஸோ கணக்கு பிள்ளை குமாஸ்தாவை பென்சில் புஷர் என்று சொல்லுகிறீர்கள் பெப் என்றால் என்ன உற்சாகம் பெப் என்றால் உற்சாகம் பெப் பில் என்றால் என்ன பில் பில் என்றால் ஒரு மாத்திரை பெப்பு பில் என்றால் ஒரு மாத்திரையை போட்டுக் கொண்டால் உங்களுக்கு உற்சாகம் பொங்கியலும் உணர்ச்சிகள் அதிகமாகும் ஏ டேப்லெட் விச் இன்க்ரீசஸ் யோர் எனர்ஜி ஒரு மாத்திரை அது உன்னுடைய சக்தியை அதிகப்படுத்துகிறது புத்துணர்ச்சியை அதிகப்படுத்துகிறது அதை பெப்பில் என்று சொல்கிறாய் ஐ டேக் பெப்பில் வென்னவர் ஐ எம் டயர்ட் எப்பொழுதெல்லாம் சோர்வாக இருக்கிறேனோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு மாத்திரையை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக பெப் ரேலி பெப்னா உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய ரேலி என்றால் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு மீட்டிங் என்று சொல்லலாம் அல்லது பொதுக்கூட்டம் என்று சொல்லலாம் பெப் ரேலி என்றால் பொதுக்கூட்டத்திலே ஏ மீட்டிங் வேத பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் ஆர் ரோஸ் டு டூ அன் ஆக்ஷன் ஒரு பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்களுடைய உணர்ச்சிகளை சுண்டி எழுப்புதல் அதன் மூலமாக அவர்கள் உணர்ச்சி பட வாய்ப்பது ஸோ பெப் ரேலி என்றால் ஒரு கூட்டம் பொதுக்கூட்டம் அந்த பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்களின் உணர்ச்சிகளை எழுப்புவது தட்டி எழுப்புவது தே அட்டன்ட் த பெப் ரேலி எவ்ரி மந்த் அவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஆக அந்த உணர்ச்சிகரமான பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொள்கிறார்கள் பேர்க் பேர்க் என்றால் இதர சௌகரியங்கள் என்று சொல்கிறோம் இதர சௌகரியங்கள் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் ஹவுசிங் எஜுகேஷன் வெக்கேஷன் வெக்கேஷன் என்றால் என்ன விடுமுறை கால விடுமுறைக்காக செல்லக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் அப்ப ஒரு கம்பெனியில் சேருகிறீர்கள் உங்களுடைய அடிப்படை சம்பளம் பேசிக் பே அடிப்படை சம்பளம் ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் இருக்கும் அடிப்படை சம்பளம் அதற்கு மேலாக வீட்டுப்படி உடைப்படி போக்குவரத்து படி பெட்ரோல் படி என்று ஒவ்வொன்றுக்கும் அதிகமாக பணம் கொடுக்கிறார்கள் அதை பேர்க்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள் ஆங்கிலத்திலே இதர சௌகரியங்கள் த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் கெட்டிங் மோர் பேர்க்ஸ் அண்ட் த ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயீஸ் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு அதிக அடிப்படை சம்பளத்தை தவிர மற்ற இதர சௌகரியங்கள் தனியார் துறையினரை விட அதிகமாக கிடைக்கிறது ஸோ பேர்க்ஸ் என்றால் என்ன இதர சௌகரியங்கள் அடிப்படை சம்பளத்தை அடுத்து பேர்க் அப் என்றால் கெட்டிங் மோர் எனர்ஜி ஃபீலிங் பெட்டர் உடலிலே அதிக அளவிலே சக்தியை பெறுதல் இப்பொழுது நன்றாக இருப்பது போல் உடலிலே தேர்ச்சி அடைதல் ஆஃப்டர் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் சிங்கப்பூர் ஆப்ரேஷன் இன் சிங்கப்பூர் த ஆக்டர் பேர்க்ட் அப் நம்மளுடைய சூப்பர் நடிகர் ஒருவர் இந்தியாவிலே உடல்நிலை குன்றி சிங்கப்பூரிலே சென்று மருத்துவமனையிலே அறுவை சிகிச்சை செய்து முடித்து இப்பொழுது அவர் நலமுடன் தேறி வருகிறார் ஸோ பேர்க்கப் என்றால் நலமுடன் தேறி வருதல் ஸோ நண்பர்களே பென்சில் புஷர் என்றால் கணக்கு பிள்ளை பார்ப்பவர் குமாஸ்தா பெப் பில் என்றால் உற்சாகமும் உணர்ச்சிகளையும் அதிகமாக வழங்கக்கூடிய ஒரு மாத்திரை பெப் ரேலி ஒரு பொதுக்கூட்டம் அந்த பொதுக்கூட்டத்திலே உன்னுடைய உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் தூண்டி சுண்டி இழுக்கப்படுகிறது தூண்டி விடப்படுகிறது பேர்க் சென்றால் என்ன அடிப்படை சம்பளமாக இருக்கும் சம்பளத்துக்கு மேலே வரக்கூடிய அந்த அதிகப்படியான வருமானங்கள் பேர்க் அப் என்றால் என்ன அதிகமாக 
உற்சாகம் அடைதல் உடல்நிலை தேறி வருதல் அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள் பேக்கி என்றால் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் என்றால் சுய நம்பிக்கை பேக்கி என்றால் சுய நம்பிக்கையை பெறுதல் ஆஃப்டர் இஸ் மேரேஜ் இஸ் பேக்கி அவன் தன்னுடைய திருமணத்திற்கு பிறகு இப்பொழுது நம்பிக்கையுடையவனாக சுய நம்பிக்கை அதிகமுடையவனாக இருக்கிறான் பீட்டர் அருமையான வார்த்தை பீட்டர் அவுட் என்றால் பிகமிங் வெரி டயர்ட் ரொம்ப சோர் வடைதலை பீட்டர் அவுட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறோம் ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் ஃபார் டென் அவர்ஸ் வி வே பீட்டர் அவுட் பத்து மணி நேரமாக கடுமையாக உழைத்து முடித்தவுடன் இப்பொழுது நாங்கள் சோர் வடைந்து விட்டோம் ஸோ பீட்டர் அவுட் என்றால் சோர் வடைந்து விடுதல் பீட்டர் அவுட் என்றால் இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் க்ரௌடட் அதிகமாக கூட்டல் இல்லாமல் அதிகமாக நெரிசல் இல்லாமல் கூட்டம் இல்லாத தன்மையை பீட்டர் அவுட் என்று சொல்கிறோம் வி ஷுட் வெயிட் டில் த டிராஃபிக் பீட்டர்ஸ் ஹவுஸ் நாம் காத்திருக்க வேண்டும் இந்த டிராஃபிக் என்று சொல்லக்கூடிய போக்குவரத்து அதனுடைய கூட்ட நெரிசல் குறைந்தவுடன் நாம் செல்லுவோம் ஸோ பீட்டர் அவுட் என்றால் கூட்டம் குறைகிறது பீட்டர் அவுட் என்றால் நாட் ஃபங்க்ஷனிங் ஒன்று இயங்குவதில்லை மை ஏர் கண்டிஷன் பீட்டர் அவுட் என்றால் என்னுடைய ஏர் கண்டிஷன் அது ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது பழுது அடைந்து விட்டது அது செயல்படுவதில்லை பீட்டர் அவுட் என்றால் மறுபடியும் ஒரு மீனிங் செத்து போய்விடுதல் டையிங் ஹி பீட்டர் அவுட் பிகாஸ் ஆஃப் அன் ஆக்சிடென்ட் அவன் ஒரு விபத்தின் காரணமாக மரணம் அடைந்து விட்டான் இறந்து விட்டான் ஸோ பீட்டர் அவுட்டுக்கு மூ நான்கு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது பீட்டர் அவுட் என்றால் ரொம்ப சோர்வடைதல் பீட்டர் அவுட் என்றால் கூட்டம் குறைவாக இருத்தல் பீட்டர் அவுட் என்றால் சரியாக இயங்குவதில்லை பீட்டர் அவுட் என்றால் ஒருவர் இறந்து கொண்டிருக்கிறார் அல்லது இறந்து கொ கொண்டு இருக்கிறார் அடுத்தது பேட் என்ற வார்த்தை ஆவுசம் ஆவுசம் என்றால் அட்டகாசம் அப்போ பேட் என்றால் அட்டகாசம் என்ற அர்த்தம் பேட் என்றால் நைஸ் நன்றாக இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் மறுபடியும் பேட் என்றால் கிரேட் சிறப்பான என்ற அர்த்தம் Oh girl, you look packed today with your dress. Oh, Pene, you are not a man. You are not a man. So, Pat and Dal is not a man. So, Nanberg is a man. So, Nanberg is a man. So, Nanberg is a man. Perky and Dal is a man. That is a man. Peter out and Dal is a man. A lot of people are 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 a man. Pat and Dal is a man. A lot of people are a man. So, Nanberg is a man. Pencil pusher and Dal is a man. So, Nanberg is a man. Pencil pusher and Dal is a man. கணக்கு பிள்ளையாக வேலை செய்து கொண்டிருப்பவனை பென்சில் புஷர் என்று சொல்கிறீர்கள் பெப் பில் பெப் என்றால் என்ன உற்சாக பானம் பெப் என்றால் பில் என்றால் ஒரு மாத்திரை அந்த மாத்திரையை உட்கொண்டால் அதிக சக்தி கிடைக்கிறது அதிக ஆற்றல் பெறுகிறீர்கள் ஸோ பெப் பில் என்றால் உற்சாக மாத்திரை பெப் ரேலி என்றால் பேப் பெப் என்றால் உற்சாக அளவை தூண்டுவிடுதல் ரேலி என்றால் பொதுக்கூட்டம் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதன் மூலம் அந்த பேச்சுக்கள் கேட்பதன் மூலமாக நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்படுகிறீர்கள் பேக் என்றால் அடிப்படை சம்பளம் அதற்கு மேலே கிடைக்கக்கூடிய இதர சௌகரியங்கள் வீட்டு மனைப்படி அப்புறம் வாகன ம மனைப்படி என்று சொல்கிறோம் பேக் அப் என்றால் உடல் தேறி வருதல் உடல் நலமுடன் இருத்தல் பேக்கி என்றால் சுய நம்பிக்கையை பெறுதல் பீட்டர் அவுட் என்றால் ரொம்ப சோர் வளைந்து விடுதல் பீட்டர் அவுட் என்றால் குறைந்த கூட்டம் இருத்தல் பீட்டர் அவுட் என்றால் இயங்குவதில்லை பீட்டர் அவுட் என்றால் மரணம் அடைந்து விடுதல் பேட் என்றால் பேட் என்றால் ஆட்டகாசம் பிரமாதம் ரொம்ப பிரமாதம் என்று சொல்லும் பொழுது பேட்டை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள் ஸோ நண்பர்களை இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே தினமும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக நல்ல எழுத்தாளர்களாக நீங்களாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ